Til tross for redusert produksjon ved Hydro Sunndal har Møre og Romsdal en underdekning på 5–6 milliarder kWh per år, som må overføres fra andre deler av landet. Med manglende overføringskapasitet har det gitt store utfordringer for så vel industrien som husholdningene i Møre og Romsdal og Trøndelag. Sist vinter opplevde vi i Midt-Norge skyhøye strømpriser fordi svenske kjernekraftverk var ute av drift, samtidig som vannkraftproduksjonen var lav. For konkurranseutsatt industri og folk flest er dette uholdbart. Norge og verden for øvrig står foran store utfordringer for å redusere utslippet av klimagasser. Et moderne gasskraftverk vil, selv uten CO2-håndtering, halvere CO2-utslippet sammenlignet med kraft produsert fra kullkraftverk ellers i Europa. Det store kraftunderskuddet som vi har i Midt-Norge medfører at Industrikraft Møres gasskraftverk vil ha lang driftstid, noe som muliggjør CO2-rensing med høy fangstgrad. Ingen nasjon i Europa har en mer hyklerisk energipolitikk enn Norge skrev Sunnorsposten i sin leder 4. mai. Og det er ikke vanskelig å si seg enig i den uttalelsen. Undertegnere har flere ganger vist til nisselupolitikken som føres når vi i Norge bruker ren energi på å sende norsk produsert gass til Europa, der norske statskraft etablerer gasskraftverk med miljøstempel ved bruk av norsk gass, som så foredles og sendes tilbake sammen med kraft fra kullkraftverk og kjernekraft til Norge. I Norge bruker vi masse energi til å transportere norsk gass tur-retur Europa, fremfor å bruke kortreist kraft produsert på egen gass der den kraftkrevende industrien ligger. Industrikraft Møre har lenge jobbet for å starte gasskraftverk i Elnesvågen, midt i klinga av kraftkrevende industri. Industrikraft Møre har lenge jobbet for å starte gasskraftverk i Elnesvågen, midt i klinga av kraftkrevende industri. Et slikt gasskraftverk ville gitt kraftproduksjon der behovet er størst. President! Høyre er opptatt av klimautfordringene. Satsing på teknologiutvikling for å rense gasskraftverk vil være et viktig bidrag i så henseende. Vi ser nå at regjeringens planer om fullskala rensing av varmekraftverket på Mongstad må utsettes i flere år, og at fangst og lagring av CO2 fra gasskraftverket på Kårstø er utsatt på ubestemt tid. Begge deler skyldes store utfordringer tekniske og kommersielle utfordringer knyttet til fullskala fangst og lagring av CO2 med de teknologier som er vurdert. Høyre vil derfor ikke pålegge gasskraftverk rensing fra første dag, men vi vil kreve at anlegget bygges med tanke på rensing på et senere tidspunkt. President, jeg har en følelse av at regjeringen på Soria Moria har lest alt for mye fra eventyrboka om prinsesse Villike. For når det dreier seg om å finne effektive og gode løsninger for å demme opp for den kommende energikrisen i Midt-Norge, så vil den rød-grønne regjeringen overhovedet ingenting. De driver en feilslått energipolitikk, og de stemmer i alle gode forslag fra opposisjonen.